మన పెన్ డ్రైవ్స్ లో ఉండి డేటాని మన కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా లేదా మన ఫోన్స్ మనం ఛార్జ్ చేసుకోవాలన్నా మన ల్యాప్టాప్స్ పై కంప్యూటర్స్ పై మనకి యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఈ యూఎస్బి పోర్ట్ లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి యూఎస్బి టూ పాయింట్ ఓ పోర్ట్స్ ఉంటాయి యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ ఓ పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఓ పోర్ట్స్ లో మనం చూస్తే దీంట్లో మీకు కనిపించే ప్లాస్టిక్ వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది అదే త్రీ పాయింట్ ఓ పోర్ట్స్ లో చూస్తే దీనికి కనిపించే ప్లాస్టిక్ మీకు బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది సో కలర్ ద్వారా మీరు ఏది టూ పాయింట్ ఏది త్రీ పాయింట్ మీరు చెప్పగలుగుతారు యూఎస్బి కనెక్టర్స్ ని మనం దాదాపు ప్రత్యేక కంప్యూటర్ పరిఫరల్ కి చూస్తాం అలాగే యూఎస్బి పోర్ట్స్ ని మనం మన ల్యాప్టాప్స్ పై పీసీస్ పై ప్రత్యేక ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ పై చూస్తూ ఉంటాం పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ పై ముఖ్యంగా మీరు మినీ ఇంకా మైక్రో యూఎస్బి పోర్ట్స్ చూస్తూ ఉంటారు మనం ఈ యూఎస్బి పోర్ట్స్ ని వాడే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం మన పోర్టబుల్ డివైస్ ని మనం ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ వేరే వేరే యూఎస్బి వర్షన్స్ అంటే యూఎస్బి టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ వీటి మధ్యలో తేడాలు ఏంటి యూఎస్బి వర్షన్స్ ఏ కాకుండా మీరు యూఎస్బి కనెక్టర్స్ కూడా యూస్ ఉంటారు యూఎస్బి ఏ టైప్ యూఎస్బి బి టైప్ యూఎస్బి మినీ బి టైప్ యూఎస్బి సి టైప్ ఇన్ని కనెక్టర్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి వీటి అన్నిటి మధ్యలో తేడాలు ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతి మీరు చూసిన టెక్నో గ్యాక్ తెలుగు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూఎస్బి అంటే ఏంటి యూఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ దీంట్లో సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఒకటే లైన్ మీద డేటా అంతా ఒక దాని తర్వాత ఒక దాన్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం ఈ లోగోని మీరు కంప్యూటర్స్ పై యూస్ ఉంటారు పోర్ట్స్ దగ్గర అలాగే కనెక్టర్స్ పై కూడా మీరు ఈ లోగోని చూసి ఉంటారు అసలు ఫస్ట్ యూఎస్బి స్టాండర్డ్ ఎలా మొదలైందంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ టైం కి అందరికి కూడా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసాయి అప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కమ్యూనికేషన్ అంత ఈజీగా ఉండేది కాదు దానికి స్మా కాలంలో ఇంటర్నెట్ వచ్చింది అదే కాకుండా మన పెరిఫరల్ డివైజెస్ కి అంటే ప్రింటర్స్ కి స్కానర్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక కామన్ స్టాండర్డ్ ఉండేది కాదు అందుకే యూఎస్బి తీసుకొచ్చారు యూఎస్బి అనే స్టాండర్డ్ ని సెవెన్ కంపెనీస్ కలిసి తయారు చేశారు ఏవేవి అంటే ఇంటెల్ ఐబిఎం మైక్రోసాఫ్ట్ కాంపాక్ట్ ఎన్ఈసి డిఈసి ఇంకా నార్దర్న్ టెలికామ్ అనే సెవెన్ కంపెనీస్ ఈ స్టాండర్డ్ ని తీసుకొచ్చాయి దీని ద్వారా కాంపాటబుల్ డివైస్ అన్నిటితో మనం కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడైతే మనకు మొబైల్ డివైస్ ఉన్నాయి కానీ అప్పట్లో కంప్యూటర్ పెరిఫరెన్స్ అంటే కేవలం ప్రింటర్ ఇంకా స్కానర్ జనరల్ గా అందరూ యూఎస్బి వర్షన్ ని ఇంకా యూఎస్బి కనెక్టర్ ని రెండు ఒకటే అనుకుంటారు యూఎస్బి వర్షన్ అంటే వన్ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ ఇవన్నీ యూఎస్బి వర్షన్స్ యూఎస్బి కనెక్టర్స్ అంటే యూఎస్బి ఏ టైప్ USB B type, USB mini B type, USB C type, ఇవన్నీ USB connectors. ఈ రెండు పూర్తిగా డిఫరెంట్ USB connectors ఇంకా versions రెండు కూడా ఒకటే అని అందరు అనుకుంటారు ఇది అందరికీ పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ కానీ అస్సలు కాదు అది ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు USB version అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే దాని కంపాటబుల్ కనెక్టర్స్ ఇంకా దాని కంపాటబుల్ కేబుల్స్ ఇంకా కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ గురించి మాత్రమే చెప్తుంది కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం డేటాను పంపివ్వగలుగుతాం ఇంకా ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం డివైస్ ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నది మాత్రమే యూఎస్బి వర్షన్ చెప్తుంది అంటే స్పీడ్ అంటే ఎన్ని మెగాబిట్స్ తో మనం డేటా పంపగలుగుతాం ఇక్కడ పవర్ అంటే ఎన్ని వాట్స్ తో మనం డివైస్ ఛార్జ్ చేయగలుగుతాం ఇలా ఒక్కొక్క వర్షన్ కి ఈ రెండు ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ లా ఉంటాయి అదే ఇప్పుడు మనం కనెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే కనెక్టర్ అనేది కేవలం మనకి ఆ కనెక్టర్ లాగా అనిపిస్తుంది దాని డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని విడుత్ ఎంత దాని లోపల నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది మాత్రమే చెప్తుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వర్షన్ కి కంపాటబుల్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి యూఎస్బి వర్షన్ అనేది అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ ఆ టూ పాయింట్ వన్ ఇదంతా మీకు ఆ లోపల ఉండే కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ బట్టి తెలుస్తుంది మీరు బయట నుంచి చూసి చెప్పలేరు అఫ్ కోర్స్ మీరు పోర్ట్స్ లో ఉండే కలర్ చూసి చెప్పవచ్చు బ్లూ ఉంటే త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ వన్ చెప్పి కానీ మీరు కనెక్టర్స్ ని చూసిన వెంటనే చెప్పేయచ్చు ఇది ఏ టైప్ ఆ బి టైప్ అని ఎందుకంటే కనెక్టర్స్ కేవలం బయట ఉండే పోర్ట్స్ ఇంకా మీరు దాన్ని కనెక్ట్ చేసే కనెక్టర్ గురించి మాత్రమే చెప్తాయి ఇంకా దేని గురించి చెప్పు దీంట్లో కూడా మీకు మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి మినీ ఇంకా మైక్రో కనెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి స్టాండర్డ్ కనెక్టర్స్ మీరు జనరల్ గా పెరిఫరల్ డివైస్ కి కనెక్టర్స్ లో యూస్ ఉంటారు అలాగే వాటి ఫీమేల్ పోర్ట్స్ మీరు ల్యాప్టాప్స్ లో కంప్యూటర్స్ లో యూస్ ఉంటారు కానీ మీరు మినీ ఇంకా మైక్రో పోర్ట్స్ ని కనెక్టర్ ని చూస్తే వాటిని మీకు పోర్టబుల్ డివైస్ లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్
యూఎస్బి స్టాండర్డ్ లో జరిగే కమ్యూనికేషన్ ప్రతిది కూడా మనం బిట్స్ పర్ సెకండ్ లోనే కొలుస్తాం బైట్స్ పర్ సెకండ్ లో కొలువం యూఎస్బి వన్ పాయింట్ వర్షన్ తర్వాత యూఎస్బి టూ పాయింట్ వర్షన్ వచ్చింది మనం దీన్ని హై స్పీడ్ అంటున్నాం మనం అందరం మాక్సిమం దీన్నే ఉపయోగించుంటాం ఇది మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎంబీపీఎస్ వరకు స్పీడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాచ్ పై మనం డివైస్ ని చార్జ్ చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత లేటెస్ట్ గా యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ వచ్చింది అంటే దాదాపు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ముందే వచ్చింది దీంట్లో మనం ఫైవ్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ లో మనం డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు అలాగే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాచ్ పవర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ వర్షన్ ని మనం సూపర్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం ఇలా హై స్పీడ్ సూపర్ స్పీడ్ ఈ లోగోస్ ని కొన్నిసార్లు మీరు స్టోరేజ్ డివైస్ పై కూడా చూసుంటారు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేస్తే యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ వర్షన్ తర్వాత యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ వర్షన్స్ కూడా వచ్చాయి మనం ఈ రెండింటిని కూడా సూపర్ స్పీడ్ ప్లస్ అని పిలుస్తున్నాం ఈ రెండింటిలో కూడా మీకు హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ మీరు చూస్తే అది మీకు టెన్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ సేమ్ పవర్ ఉంది హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ దీని స్పీడ్ ని డబల్ చేశారు ట్వంటీ గిగా బిట్స్ పర్ స్పీడ్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఏ యూఎస్బి పోర్ట్ అన్నా తీసుకోండి ఏ కనెక్టర్ అన్నా తీసుకోండి దాని లోపల మీకు చిన్న ప్లాస్టిక్ లాగా ఎలా ఉంటుంది సో అది కనుక వైట్ అయితే మీరు బండ గుర్తు కాదు యూఎస్బి టూ పాయింట్ వన్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మరీ పాత డివైస్ అయితే యూఎస్బి వన్ పాయింట్ వన్ మీరు అనుకోవచ్చు కానీ బ్లూ కలర్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ మీరు ఒక బండ గుర్తు లాగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్పీడ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం కొన్ని పిచ్చ ఎక్కువ స్పీడ్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఫైవ్ జీబీపీఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ అని చెప్పి కానీ అంత స్పీడ్ నిజంగా సపోర్ట్ చేయదు ఇది ఓన్లీ థియరిటికల్ స్పీడ్ మాత్రమే అంటే ఆ స్టాండర్డ్ పై ల్యాబొరేటరీ లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు అంత హై స్టాండర్డ్ అంత హై స్పీడ్ లో మనం పంపచ్చు ఇప్పుడు మనం మన ల్యాప్టాప్ నుంచి పెన్ డ్రైవ్ కి సపోజ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం యూఎస్బి టూ పాయింట్ టూ పై అప్పుడు ల్యాప్టాప్ కి కేవలం ఆ పెన్ డ్రైవ్ కి డేటా పంపడం మాత్రమే పని ఉండదు కదా చాలా పనులు ఉంటాయి మనం టైప్ చేసే చూడాలి మనం మౌస్ కర్సర్ చేసే చూడాలి ఇలా చాలా పనులు ఉంటాయి సో థియరిటికల్ లిమిట్ మాత్రమే అంత ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ గా మనకి చూస్తే చాలా ఓవర్ హెడ్ ఉంటుంది కొంచెం బ్లాగ్ ఉంటుంది ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇదే కాకుండా ఒకవేళ మీ ఒక డివైస్ టూ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేసి ఇంకో డివైస్ త్రీ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తే కమ్యూనికేషన్ కేవలం టూ పాయింట్ వన్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఇది కేపబుల్ ఉంది కానీ వేరే డివైస్ కేపబుల్ లేదు కదా సో అన్నిటికన్నా మీ స్టే స్టాండర్డ్ ఉందో ఆ స్టాండర్డ్ మీద ఈ రెండు కూడా మాట్లాడుకుంటాయి ఇప్పుడు మనం యూఎస్బి వర్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడ క్లియర్ గా గమనించి ఉంటారు ప్రతి వర్షన్ మనం పెంచుతూ పోతున్నా కొద్దీ ఐదర్ మనం స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లేదా పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లేదా రెండింటిని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం కానీ ప్రతి వర్షన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఒక సపోజ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకుందాం సో కొత్త కొత్త డివైస్ మార్కెట్ లోకి వస్తూ ఉంటాయి వాటికి కూడా కంఫర్టబుల్ ఉండాలంటే ప్రతి ఒక కొత్త వర్షన్ వస్తున్నప్పుడు కొత్త కనెక్టర్ ని తీసుకురావాల్సి వస్తుంది అంటే యూఎస్బి వన్ వర్షన్ ఉన్నప్పుడు కేవలం ఓన్లీ ఏ టైప్ పోర్ట్ మాత్రమే ఉండేది అంటే మీ పెన్ డ్రైవ్ కుండే పోర్ట్ మాత్రమే ఉండేది యూఎస్బి టూ పాయింట్ ఆఫ్ మీరు చూస్తే మినీ టైప్ యూఎస్బి పోర్ట్ వచ్చింది మన ఫోన్స్ కి మనం మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ మనం ఛార్జింగ్ చేసుకునేది యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ లో యూఎస్బి సి టైప్ వచ్చింది లేటెస్ట్ గా ఈ పోర్ట్ నే ఇప్పుడు మాక్సిమం మంది ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఒక యూఎస్బి వర్షన్ అనేది అది ఎంత స్పీడ్ అయితే డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో చెప్తుంది దాని పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ కూడా చెప్తుంది దాంతో పాటు ఇంకేం చెప్తుంది అంటే దానికి ఎన్ని పిన్స్ అవసరం అన్న ఒక్క విషయం చెప్తుంది సో ఒక కనెక్టర్ కి దానికి అవసరం అని పిన్స్ ఉంటే ఆ కనెక్టర్ పై మీరు ఈ స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు లేకపోతే అది పని చేయదు ఇప్పుడు మీరు యూఎస్బి వన్ లేదా యూఎస్బి టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఇంకో టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్స్ చూస్తే దానికి కేవలం ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పిన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు యూఎస్బి ఏ టైప్ చూస్తే దాన్ని మీకు లోపల ఫోర్ పిన్స్ ఉంటాయి మినీ యూఎస్బి చూస్తే మీకు దాంట్లో లోపల ఫైవ్ పిన్స్ ఉంటాయి కానీ మీరు యూఎస్బి వర్షన్ త్రీకి వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ వీటి అన్నిట్లో కూడా దానికి నైన్ పిన్స్ అవసరం అయ్యాయి అందుకని చెప్పే మీకు యూఎస్బి సి అనే కొత్త కనెక్టర్ వచ్చింది యూఎస్బి వర్షన్స్ లో మనకు మంచి విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబుల్ అంటే ఒకవేళ ఒక డివైస్ ఇప్పుడు యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ మీద తయారు చేస్తారు అనుకుందాం అది యూఎస్బి టూ పాయింట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది స్టాండర్డ్ పని చేస్తుంది కాబట
డివైస్ ఇంకా స్లిమ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్ని డివైస్ పోటే పోటు పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది అందుకే పెద్ద పోర్ట్ నుంచి ఫస్ట్ చిన్న పోర్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత యూనివర్సల్ లో కామన్ గా ఒకటే పోర్ట్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఏ టైప్ పోర్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మినీ బీ టైప్ వచ్చింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా యూఎస్బి సి టైప్ పోర్ట్ వచ్చింది యూఎస్బి టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ చాలా స్లోగానే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దాని థియరిటికల్ లిమిట్ అయితే మీకు ఫోర్ ఎయిటీ మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్తారు మెగా బిట్స్ అంటున్నాను సో మీరు దీన్ని డివైడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే మీకు ఎయిటీ వస్తుంది సో ఎయిటీ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ లో మీకు థియరిటికల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది కానీ మీరు మీ పెన్ డ్రైవ్ ని ల్యాప్టాప్ కి హార్డ్ డ్రైవ్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు కేవలం మీకు ఒక టెన్ ఎంబీపీఎస్ టెన్ ట్వంటీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ మాత్రమే రావచ్చు కానీ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక ఎస్ఎస్డి ఉన్న ల్యాప్టాప్ కి త్రీ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ పై ఆ హార్డ్ డ్రైవ్ కూడా త్రీ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చూసాను టూ థౌజండ్ ట్వెల్ లో మా ఫ్రెండ్ ల్యాప్టాప్ లో చూసాను ఆ స్పీడ్ చూసిన పిచ్ ఎక్కిపోయింది దాదాపు టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ కన్నా టెన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది మీరు ఇప్పటికి కూడా మీ కంప్యూటర్ నుంచి ల్యాప్టాప్ నుంచి మీ స్టోరేజ్ డివైస్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ ని సపోర్ట్ చేసే డివైస్ ని వాడుతున్నారా లేదా త్రీ పాయింట్ ఓ అప్గ్రేడ్ అయిన డివైస్ ని వాడుతున్నారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్న కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్